காரணம் அறிய பூரணம் புரியும் காரணம் அறிய ஆழ்ந்து செல்லும் போது பூரணம் புரியும் ஆனால் இன்றைய நிலையில் நாம் இந்த உலகத்தின் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் நாம் உலக அமைதி அமைதி இல்லாத நிலைக்கு நாம் பாதிக்கப்படுகின்றோம் பாருங்க இன்றைக்கு யுக்ரைன் வார் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு உலகம் பெரும் சிக்கலில் உள்ளது பிளவுகள் இன்னும் ஆழமாக வளர்ந்து வருகின்றன மனிதனின் ஒற்றுமை அளிக்கக்கூடிய நன்மையை சுயமாகவே உலக அமைதியின் கரத்தை பிடிப்பது அனைவருக்கும் வணக்கம் உலக அமைதி ஒற்றுமை மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி நடத்தும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானத்தில் என்பவற்றை முன்னிலை நிகழும் தியானத்தில் இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் அணிவான வணக்கம் வாழ்க்கையில் நம்மிடம் இருக்கும் விலை மதிக்க முடியாத ஒரே சொத்து இந்த நொடி மட்டும் நிகழ் காலத்தில் விழிப்புணர்வுடன் சுவாசத்தை கவனிப்பதே தியானம் ஆகும் இப்பொழுது தியானத்துக்குள் செல்வோம் சுகமான இருக்கையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உடலை தளர்வாக வைத்துக் கொண்டு தலையை மட்டும் இமிந்த நிலையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இளம் சூடான நீரை தியானத்துக்கு முன்பும் பின்பும் அருந்துவதால் தியானத்தின் போது தொண்டை வறட்சி ஏற்படாது நீங்கள் பருக இருக்கும் நீரை உங்களுக்கு அருகிலேயே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதனால் அது பிரபஞ்ச சக்தி நிரம்பிய நீராகி உங்களது உடலில் சீராக பெற பரவ உதவும் இப்பொழுது தியானத்தின் போது சக்தி எதுவும் விளக்காமல் இருப்பதற்காக கைவிரல்களை ஒன்றுடன் ஒன்றிணைத்து மடி மீது வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கால் பாதங்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் கலக்கி கண்களை மெதுவாக மூடிக்கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது உங்களது இயல்பான இயற்கையான சுவாசத்தை கவனிக்க தொடங்குங்கள் எண்ணங்கள் தோன்றினால் அவற்றை விலக்கிவிட்டு மீண்டும் உங்கள் சுவாசத்தை கவனிக்க தொடங்குங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு இனிமையான இசை வழங்கப்படும் அதனுடன் தியானத்தை மேற்கொள்ளும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் உலக அமைதி ஒற்றுமை மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி நடத்தும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் மெடிடேஷன் ஃபார் வேர்ல்ட் பீஸ் அண்ட் ஹார்மனி குரூப் பிஎஸ்எஸ்எம் தமிழ் யூரோப் மற்றும் வேர்ல்ட் பீஸ் ஃபோரம் சார்பாக அது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் முதலில் எங்கள் தியானம் பெற்றிய சிறு விளக்கம் தியானம் எவ்வாறு செய்யப்படும் என்று கூறப்பட்டு ஒரு இனிமையான இசையுடன் பதினைந்து நிமிடங்கள் தியானம் நடைபெறும் அடுத்து பிரார்த்தனை பாட்டு கவிதை பேச்சு கலந்துரையாடல் நடைபெறும் இப்பொழுது சிட்னியில் இருந்து நந்தினி ஜெகதீஸ்வரன் மாஸ்டர் அவர்கள் தியானத்தை வழி நடத்துவார்கள் தியானத்தில் இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வன தியானம் என்பது என்ன என்பதை ஒரு வரியில் சொல்லிவிடலாம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதே தியானம் ஆகும் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல பயிற்சியின் மூலம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி தியான நிலையினை அடைய முடியும் தியானத்தால் மனிதன் பிறக்கூடிய பயன்கள் ஏராள தியானத்தின் மூலம் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய முழுமையான ஆற்றலை உணர்ந்து அதை பயனுள்ள வகையில் வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் தியானம் மனிதனின் கண்டுபிடிப்புகளில் முக்கியமான ஒன்று நாம் எல்லா வளங்களும் பெற்று மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வாழ அருமையான சக்தி வாய்ந்த தியானம் நமக்கு வரப்பிரசதமாக கிடைத்திருக்கிறது அதற்கு நன்று கூறிக்கொண்டு இப்பொழுது தியானத்திற்குள் செல்வோம் சுகமான இருக்கை ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உடலை தளர்வாக வைத்துக் கொண்டு கலையை மட்டும் நிமிந்த நிலையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இளம் சூடான நீரை தியானத்துக்கு முன்பும் பின்பும் அருந்துவதால் தியானத்தின் போது தொண்டை வறட்சி ஏற்படாது நீங்கள் அருந்த இருக்கும் நீரை உங்களுக்கு அருகிலேயே வைத்துக் கொள்வதால் அது பிரபஞ்ச சக்தி நிரம்பிய நீராகி உங்களது உடம்பினில் சீராக பெறவும் உதவும் 
இப்பொழுது தியானத்தின் போது சக்தி எதுவும் இழக்காமல் இருப்பதற்காக கை விரல்களை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்து மடி மீது வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கால் பாதங்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் கலட்டிவிட்டு கண்களை மெதுவாக மூடிக்கொள்ளுங்கள் உங்களது இயல்பான இயற்கையான சுவாசத்தை கவனிக்க தொடங்குங்கள் எண்ணங்கள் தோன்றினால் அவற்றை விலக்கிவிட்டு மீண்டும் சுவாசத்தை கவனிக்க தொடங்கும் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு அருமையான இசை வழங்கப்படும் அதனுடன் தியானத்தை மேற்கொள் நன்றி தங்களை மெதுவாக திறந்து அருமையான ஒரு தியானம் செய்ததற்காக கைதட்டி கொள்ளும் இன்று கூட்டு தியானத்தில் இணைந்து உங்களது ஆற்றல் சக்தியை எங்கள் அனைவருடனும் பகிர்ந்து கொண்ட எல்லா அன்பர்களுக்கும் மிகவும் நன்றி 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 நந்தினி இப்பொழுது இந்த தளத்தை தேன்மொழி அம்மையாரிடம் நான் கையளிக்கின்றேன் அவர் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவார்கள் மிகவும் நன்றி மிக்க மகிழ்வும் நன்றியும் வையா இந்த ஒரு ஆழ்ந்த மனநிலையில் இருந்து எழுந்து வருவதற்கே சில நிமிடங்கள் பிடிக்கிறது ஐயா ஒரு அருமையான ஒரு உலகத்தில் சஞ்சரித்தபடி அந்த குழலின் இசையும் அந்த பறவைகளின் ரீங்காரமும் அப்படியான ஒரு உலகத்திற்கு நம்ம எடுத்து சென்றது அந்த அனுபவம் அனைவருக்குமே இருந்திருக்கும் என்ன எடுத்து சென்றது அந்த அனுபவம் இங்கு பங்கேற்ற அனைவருக்கும் கிடைத்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அஹ் மிக்க மகிழ்வும் நன்றிங்க ஐயா நமது நிகழ்ச்சி இன்று ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியாக மலர் மலர விடிக்கிறது என்ன என்று சொன்னால் நம்ம எப்போதுமே இந்த உலக சமாதானம் தொட்டு அதனுடைய சாதகமான சான்றோர்களை பற்றி செயல்பாடுகளை பற்றி எல்லாம் நாம் எப்போதும் பார்த்து கொண்டிருப்போம் இன்று ஒரு சிறப்புவாக நம்முடைய பி எஸ் எஸ் எம் தமிழ் யூரோப் அவர்களுடன் சேர்ந்து நமது வேர்ல்டு பீஸ் ஃபாரமும் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மனிதர்களாக பிறக்கும் போது அவரவர் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு நிலையில் அவர்களுக்கு கோபம் வெறுப்பு துவேஷம் ஆவேசம் என்னென்ன உணர்வுகளுக்காகவோ ஆட்படுகிறோம் நாம் அப்படியான உணர்வுகளில் இருந்து நாம் வெளிப்படுவதற்கு இதை போன்ற தியானங்களும் இதை போன்ற உலக சமாதானத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய அஹ் பல விஷயங்களும் நாம் உள்வாங்கி கொண்டால் நிச்சயம் நமக்கான ஒரு அமைதியான சூழ்நிலை ஒரு ஆழ்ந்த மகிழ்ச்சி எதையும் எதிர்பார்க்காது நாம் மனதிற்குள் அடைக்கின்ற அந்த மகிழ்ச்சியானது நமக்கு ஒரு மேம்பட்ட நிலையை இந்த வாழ்க்கையில் வந்து பொருளால் கிடைக்க பெறாத விடயங்களை எல்லாம் இது கொடுக்கும் என்று நம்புகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று நமக்கு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்ற அஹ் திரு காந்தகுமார் ஐயா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சிறப்புரையை கேட்பதற்கு முன்பாக நாம் பன்மத பிரார்த்தனை சார்ந்து சில கருத்துக்களை இங்கு படித்து அதை பின்பற்ற முயற்சி செய்வோம் என்று நினைத்து நமது ஐயா காந்தராஜ் ஐயா அவர்களை ஒவ்வொருவரும் படிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஐந்து ஐந்து சமய பிரார்த்தனைகள் பூங்க தென்மொழி அம்மா ஐந்து பேரை தேர்ந்தெடுத்து ஐந்து பேர் படிக்கணும் முதலில் பகவத்கீதை இரண்டாவது பௌத்த சமயம் இஸ்லாம் சமயம் கிறிஸ்துவ சமயம் ஒவ்வொருவரும் இங்கு இந்த கூட்டத்தில் வந்திருக்கும் சமாதான குழுவை சேர்ந்தவர்கள் இதில் ஒவ்வொன்றாக படிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் சரிம்மா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சரிங்க மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றிங்கம்மா நம்முடைய இந்த பன்மத புனித வாசகத்தை முதலாவதாக பகவத்கீதையில் இருந்து படிக்க வைக்கிறோம் அம்மா நான் படிக்கட்டுங்களா படிங்க படிங்க மகிழ்ச்சிங்கம்மா ஆத்மா நித்தியன் அழிவு அழிவற்றான் அளவிடத்தக்காதான் எனினும் அவனுடைய வடிவங்கள் இறுதியுடையன என்பர் ஆதலால் பாரதா போர்சை இப்பொருள் பார்த்தா போர்சை இப்பொருள் அழிவற்றது பிறப்பற்றது என்றும் உள்ளது இங்கன உணர்வான் கொள்வதனை அவன் 
கொள்விப்பதவனை நைந்த துணிகளை கழற்றி எரிந்துவிட்டு மனிதன் புதிய துணிகள் கொள்ளுமாறு போல ஆத்மா நைந்த உடல்களை களைந்து புதியனவற்றை எய்துகிறான் இவனை ஆயுதங்கள் வெட்டமாட்டா தீ எரிக்காது நீர் இவனை நனைக்காது காற்று உலர்த்தாது பிறந்தவர் சாவது உறுதியெனில் செத்தவன் பிறப்பது உறுதியெனில் இந்த விலகொனா செய்திக்கு நீ அழுங்குதல் தகுதி என்று என்று பார்த்தனுக்கு கிருஷ்ணர் கூறிய அந்த பகவத்கீதை சொல்கிறது அம்மா நீங்க படிக்கிறீங்களா பஞ்சாமா பௌத்த சமயம் சரி பௌத்த சமயம் நான் படிக்கிறேன் ஆற்றும் அனைத்து பாவ புண்ணிய செயல்களுக்கும் மனமே அடிப்படையாக உள்ளது மனமே முதன்மை பெறுகிறது மனதாலேயே அனைத்தும் உருவாகின்றது ஒருவர் கொடிய உள்ளத்தை கொண்டு கொடிய வார்த்தைகளை பிரயோகிப்பாரானால் பாவ செயல்களை செய்வாராயின் அவரால் சேகரிக்கப்படும் அந்த பாவமானது எரிதினது பின்னே வரும் வண்டியின் சக்கரத்தை போல இடைவிடாது துன்பத்தினையே அழித்த வண்ணம் பின் தொடரும் இது தம்மபதத்திலிருந்து புத்த சமயத்திலிருந்து நன்றி மகிழ்ச்சிங்கம்மா நன்றி அடுத்ததாக கிறித்துவ சமயத்தில் இருந்து அஹ் சொல்லிய நற்கருத்துக்களை அஹ் இங்கு படிக்க நமது ஐயா நற்புவி மகேந்திரன் அவர்களை அழைக்கிறோம் இன்னும் தேவன் நோவாவையும் அவன் குமாரரையும் நோக்கி நான் உங்களோடும் உங்களுக்கு பின்வரும் உங்கள் சந்ததியோடும் உங்களோடே பேழையிலிருந்து புறப்பட்ட சகல ஜீவ ஜந்துக்கள் முதல் இனி பூமியில் உண்டாக போகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்கள் பரியந்தம் பறவைகளோடும் நாட்டு மிருகங்களோடும் உங்களிடத்தில் இருக்கின்ற பூமியில் உள்ள சகல காட்டு மிருகங்களோடும் என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துகின்றேன் ஆதி ஆகமம் நன்றிங்கய்யா அடுத்ததாக இஸ்லாத்தில் உள்ள அஹ் பொன்மொழிகளை படிப்பதற்காக யாரேனும் முன் வரலாம் கந்தகுமார் அன்று நீங்கள் அனைவரும் அல்லாவிடம் மீட்டப்பட் மீட்டப்படுவீர்கள் பின்னர் ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் அது சம்பாதித்தற்குரிய பூரணமாக கொடுக்கப்படும் அது சம்பாதித்தற்குரிய கூலி பூரணமாக கொடுக்கப்படும் மேலும் கூலி வழங்கப்படுவதில் அவை அநியாயம் செய்யப்பட மாட்டார் அல்லா எந்த ஓர் ஆத்மாவுக்கும் அது தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அளவு கஷ்டத்தை கொடுப்பதில்லை அது சம்பாதித்ததின் நன்மை அதற்கே அது சம்பாதித்த தீமையும் அதற்கே முக்மின்களே பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் எங்கள் இறைவா நாங்கள் மறந்து போயிருப்பினும் அல்லது நாங்கள் தவறு செய்திருப்பினும் எங்களை குற்றம் பிடிக்காதிருப்பாயால் எங்கள் இறைவா எங்களுக்கு முன் எங்களுக்கு முன் சென் சென்றோர் மீது சுமத்திய சுமையை போன்று எங்கள் மீது சுமத்தாதிருப்பாயால் எங்கள் இறைவா எங்கள் சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட எங்களால் தாங்க முடியாத சுமையை எங்கள் மீது சுமத்தாதிருப்பாயா எங்கள் பாவங்களை நீக்கி பொறுத்தருவாயா எங்களை மன்னித்தரு செய்வாயா எங்கள் மீது கருணை புரிவாயா நீயே எங்கள் பாதுகாவலும் கபீரான கூட்டத்தாரின் மீது நாங்கள் வெற்றியடைய எங்களுக்கு உதவி செய்தருவாய் மகிழ்ச்சிங்க ஐயா நன்றி அடுத்ததாக பகாய் சமயத்திலிருந்து அம்மா லட்சுமி அம்மா பகுத்தறிவார்ந்த ஆன்மா அல்லது மனித ஆதி உள்ளார்ந்த நிலையில் இந்த உடலினுள் வாழ்வதில்லை அதாவது அஃது அதற்குள் பிரவேசிப்பதில்லை ஏனெனில் உள்ளார்தலும் பிரவேசித்தலும் உடல்களின் பண்பு கூறுகளாகும் பகுத்தறிவார்ந்த ஆன்மா இவற்றுக்கும் அப்பால் பரிசுத்தமானது முதலாவதாக அஃது இந்த உடலினுள் நுழையவே இல்லை ஆதலால் அது உடலை விட்டு வெளியேறும் வெளியேறும் போது 
அதற்கு வேறு இருப்பிடம் தேவையும் இல்லை அவ்வாறின்றி உடலுடனான ஆன்மாவின் தொடர்பு இந்த விளக்கிற்கும் கண்ணாடிக்கும் இடையில் இடையிலான தொடர்பை போன்றது கண்ணாடி மெருகேற்றப்பட்டு பூர்ணமாக்கப்பட்டால் விளக்கின் ஒலி அது தோன்றும் கண்ணாடி உடைந்தோ மாசுப மாசுபடந்தோ இருப்பின் ஒலி மறைக்கப்பட்டே இருக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சிங்க ஐயா இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வெகு சிறப்பாக ஐந்து மதம் சார்ந்த கருத்துக்களை இங்கு படித்து நமக்கு விளக்கிய அனைவருக்கும் நமது பி எஸ் எஸ் எம் தமிழ் அரபிய ஐரோப்பா தியான குழு மற்றும் உலக சமாதான குழு சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்போது நமது சிறப்பு நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்புரை ஆற்ற வந்திருப்பவர் திருவாளர் கந்தகுமார் அவர்கள் இவர்கள் கந்தகுமார் ராம ராமசுவாமி அவர்கள் இவர்கள் ஆங்கிலம் மலாய் மற்றும் தமிழ் மொழிகளில் புலமை படைத்தவர் பல மொழிகளை பல மொழிகளில் அறிந்த இவர் பல நூல்களை மொழியாக்கம் செய்திருக்கிறார் எழுதியும் பிரசுரித்தும் இருக்கிறார் இவர் கல்வித்துறையில் இருந்து உத்தியோக ஓய்வு பெற்று தற்சமயம் அகதிகளுக்கான பாலர் பள்ளியில் தன் ஆர்வலராக ஆசிரியராக சேவையாற்றி கொண்டு இருக்கிறார் முன்பு மலேசியாவில் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரிகளில் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சியாளராக இருபது வருடங்கள் இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக அவர் இருந்திருக்கிறார் பல பல்கலைக்கழகங்களில் கவர்டின் யூனிவர்சிட்டி அல்புகாரி யூனிவர்சிட்டி போன்ற பல்கலைக்கழகங்களில் ஆஹ் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக பணியாற்றிய இவர் அத்தனை அனுபவம் வாய்ந்த இவர் இன்று நம்மிடையே சொற்பொழிவாற்ற வந்திருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது இவருடைய கல்வி தகுதிகள் என்று பார்ப்போமானால் கற்பிக்கும் மனோவியல் பாடத்திட்டங்களை வடிவமைப்பராகவும் அதே சமயத்தில் நற்பயனளிக்கக்கூடிய தொடர் தொடர்பு துறையில் தகுதி பெற்றவர் சமூக சேவையில் அவர் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் இவ்வாறாக பல நல்ல குணங்களை பல சேவைகளை இந்த சமூகத்திற்கு அளித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது மதிப்பிற்குரிய திருவாளர் கந்தகுமார் அவர்கள் இன்றைய சிறப்புரையை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாருங்கள் ஐயா இப்போது தளம் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது ஓகே அன்பர்களே எல்லாருக்கும் எனது அன்பு வணக்கம் இந்த நிகழ்வு எனக்கு வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு ஏற்பாடு ஏற்பாடாளர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி இன்று நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய தலைப்பு உலக அமைதிக்கான முன் சேவை முதலில் உலக அமைதி என்று நாம் சொல்லும் போது அதன் பொருள் என்ன என்பதை சுருக்கமாக பார்ப்போம் ஆகிய உலக அமைதி சிலர் நினைச்சுக்கிறாங்க உலக அமைதினாக்கா போர் நிறுத்தம் போர் இல்லாத நிலை என்று ஆனால் உண்மையிலேயே உலக அமைதி அதன் அதன் பொருள் அதை விட மீளானது உலக அமைதி என்பது போர் இல்லா நிலை போர் இல்லா நிலை அல்ல சோ பீஸ் இஸ் நாட் தப்சன்ஸ் ஆஃப் போர் இல்லா நிலை அல்ல மாறாக அது மனித குலத்தின் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தும் ஒரு கூட்டு இருப்பு நிலை மனித குலத்தின் சுபேட்சத்திற்கும் முதலிடம் கொடுத்து மனித குலத்தின் சுபேட்சத்திற்கு முதலிடம் கொடுத்து எல்லா தேசங்களும் ஒற்றுமையுடன் கூட்டாக இயங்கும் நிலையாகும் அதுதான் உலக அமைதி அது இந்த உலக அமைதி இப்பொழுது ஆரம்பித்தது அல்ல மேலே அதை நாம் சிந்தித்தால் இந்த உலக அமைதி பயணம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே ஆரம்பமானது ஸோ உலகம் அமைதி பெற வேண்டும் என்பது பல நூற்றாண்டுகளாக நல்லோரின் இயக்கமும் ஆவலும் எதிர்பார்ப்பாகவும் இருந்து வந்தது பல தலைமுறை தலைமுறைகளைச் சேர்ந்த ஞானிகளும் மேதைகளும் கவிஞர்களும் இந்த உலக அமைதி அகநோக்கினை தங்களது எழுத்துக்களிலும் படைப்புகளிலும் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் யுகத்துக்கு யுகம் தோன்றிய இறைவனின் திரு அவதாரங்களும் அவர்களது திருமறைகளில் இந்த அகநோக்கின் சாத்தியத்தினை பற்றி தீர்க்க தரிசனம் செய்துள்ளார்கள் அதற்கு ஒரு ஒரு உதாரணம் ஒரு புது இயக்கம் அல்ல 
நூற்றாண்டு காலமாக உள்ள இயக்கம் ஆகவே இது நாம் இப்ப நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டது ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் நிச்சயமாக ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கின்றன பாரதிதாசனின் கவிதையை புதியதோர் உலகம் அமைப்போம் என்ற அத்தகைய அவகை பல கவிதைகளில் மேல் நாட்டு எழுத்தாளர்களும் இதை பற்றி பேசியுள்ளார்கள் ஆகவே ஒரு கண்ணோட்டத்தை பார்க்கும் போது ஆதியில் இருந்தே மனித குலம் உலக அமைதி என்ற அதன் இறுதி இலக்கை அடையும் பாதையில் வழி நடத்தப்படுவதற்காகவே யுகத்துக்கு யுகம் இறை அவதாரங்களும் அவர்களால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட சான்றோர்களும் தோன்றினார்கள் என்றால் மிகையாகும் ஆகவே இந்த உலக அமைதி கனவா நனவா அதை பற்றி நம்ம சிந்தித்தால் திருமுறைகளிலும் கவிதைகளிலும் கூறப்பட்ட பூலோகம் சொற்கலோகமாக ஆகக்கூடிய அகநோக்கும் திருவாக்கும் சாத்தியமாக கூடிய காலம் நாம் வாழும் காலம் நாம் வாழும் காலமாக மனித வரலாற்றில் இன்று முதன்முறையாக எண்ணற்ற பன்முகத்தன்மைகள் நிறைந்த மக்களை கொண்ட இவ்வுலகை ஒரே கிராமம் என்ற கண்ணோட்டத்தில் குளோபல் வில்லேஜ் ஒரே கிராமம் என்ற கண்ணோட்டத்தில் காண முடிகின்றது பூமி மனுக்குலத்தின் இல்லம் என்ற உணர்வு இருபதாம் நூற்றாண்டு மனித குலத்திற்கு வழங்கிய சன்மானம் ஆகும் அப்படி இந்த கடந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் மனித குலத்துக்கு வழங்கிய ஒரு சன்மானம் இதுதான் அந்த உணர்வு இந்த பூமி ஒன்று மணி மனு குலத்தின் இல்லம் என்ற அந்த உணர்வு இருபதாம் நூற்றாண்டில் வழங்கப்பட்ட ஒரு சன்மானம் என்று நாம் பார்க்கலாம் அதுவே இன்று உலக அமைதி சாத்தியமானது இதுக்கு முன்பு சாத்தியமாக முடியுமா என்ற ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்த நிலை மாற்றி இன்று உலக அமைதி சாத்தியமானது அது மட்டுமல்ல அது தவிர்க்க முடியாததும் கூட ஏன் இதை நான் சொல்கின்றேன் கடந்த நூற்றாண்டுகளில் கடந்த நூற்றா நூற்றாண்டுகளில் உலக அமைதி உலக அமைதி சாத்தியமாவதற்கு மனித குலம் தயார் நிலையில் ஆனால் இன்று அதை அடைவதற்கான எல்லா சாதனங்களும் அறிவாற்றலும் மனிதனின் கைவசம் அதே வேலை அதே நேரத்தில் இன்று மனித குலத்தை தரைமட்டமாக அழி அழிப்பதற்கும் மனிதனும் அறிவாற்றலும் ஆயுதமும் உண்டு ஆகவே மனு குலத்திற்கு இன்று இரண்டு வழிகள் இருக்கின்றது ஒன்று ஒற்றுமை அளிக்கக்கூடிய மனிதன் ஒற்றுமை அளிக்கக்கூடிய நன்மையை சுயமாகவே உலக அமைதியின் கரத்தை பிடிப்பது இரண்டாவது மனிதனின் சுயநலம் அகங்காரம் வெறுப்பு பேராசை ஆகியவற்றின் விளைவாக ஏற்படவிருக்கும் கொடூர உலகளாவிய அழிவினால் தண்டிக்கப்பட்ட பிறகே உலக அமைதியை அவன் தழுவலாம் அதுவும் இதுதான் மனித குலத்துக்கு இன்றைக்கு இந்த இரண்டு சாய்ஸ் ஒன்று ஒற்றுமையை விரும்பி அந்த உலக அமைதியின் கரத்தை பிடிப்பது அல்லது அதை நம்மளுக்கு விரும்ப அது இல்ல நான் பிடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாக்கா அப்ப அடுத்த இது என்ன அழிவை நோக்கி கொடூர அழிவை அனுபவித்த பிறகே தண்டிக்கப்பட்ட பிறகே மனிதன் ஆஹ் ஒற்றுமை தேவை ஆமா நம்ம ஒற்றுமையா இருக்கும்ன்ற அந்த அந்த நிலைக்கு வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் அந்த சாய்ஸ் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு ஓகே இப்ப வந்து கடந்த நூறு ஆண்டில் இந்த உலக அமைதி பயணம் எத்தகைய ஒரு பயணமாக அமைந்தது என்பதை மிக சுருக்கமாக மேரோட்டமாக நாம் அதை காணப்படுகின்றேன் நம்ம காண்போம் அதற்கு இது உதவியாக இந்த ஒரு வரைபடத்தை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஆஹ் ஓகே இந்த பயணம் நிச்சயமாக ஒரு சுகம சுகமுகமான பயணம் என்று தெளிவா பயணம் இல்லை என்பதை இங்க தெளிவாக நம்ம பார்க்க முடிகின்றது இருபதாம் பத்தொன்பதாவது பத்தொன்பதாம் ஆயிரம் ஆண்டு அதாவது இருபதாம் நூற்றாண்டு ஆரம்பம் ஆரம்பம் அதில் அந்த பயணத்தில் முதல் விபத்து எது முதல் யுத்தம் உலக யுத்தம் முதல் உலக யுத்தம் அந்த முதல் உலக யுத்தத்தின் முடிவுதான் பாரிஸ் 
மாநகரில் அந்த அமைதி ஒப்பந்தத்தில் லீக் ஆஃப் நேஷன் என்ற ஒரு நிறுவனம் அமைக்கப்பட்டது முதன்முறையாக உலக சரித்திரத்திலேயே உலக அமைதிக்காக ஒரு சர்வதேச அமைப்பு அப்பொழுது நிறுவப்பட்டது ஆனால் இருந்த போதும் அந்த பயணம் அந்த நிறுவனம் ஆஹ் உருவாக்கிய பின்னும் அமைதி அமைதிக்கு அங்க இடம் இல்லாமே போயிடுச்சு அடுத்த பெரிய விபத்து இருபதே ஆண்டுகளில் அந்த பயணத்தில் ஒரு மாபெரும் விபத்து இரண்டாவது உலக யுத்தம் சரித்திரத்திலேயே மிக கொடூரமான ஒரு யுத்தம் என்றால் இதுதான் உம் வரலாற்று அறிஞர் அறிஞர்கள் அதை உறுதிப்படுத்துகின்றார்கள் ஆனால் அந்த யுத்தத்தின் முடிவு மற்றொரு சாதனம் அல்லது மற்றொரு நிறுவனம் ஐக்கிய நாட்டு சபை உருவாக்கப்பட்டது சோ அந்த ஐக்கிய நாட்டு சபை ஸ்தாபித்த பிறகு அமைதி அதாவது நிரந்தர அமைதி ஏற்பட்டதா இல்லை ஏனென்றால் அதே நேரத்தில் அந்த யுத்தம் முடிவுக்கு வந்த அதே நேரத்தில் இரண்டு வல்லரசுகள் வல்லரசுகள் உருவாகின சோ ஒரு பக்கம் அமெரிக்கா மற்றொரு பக்கம் சோவியத் ரஷ்யா சோ இந்த இரண்டு வல்லரசுகளிலேயே ஏற்பட்ட பதற்ற நிலையின் காரணமாக அவர்களுடைய கை கலப்பின் காரணமாக இந்த இரண்டு வல்லரசுகளும் நேரடியாக மோதவில்லை ஆனால் இருந்த போதும் அவர்களுடைய செல்வாக்கையும் ஆதிக்கத்தையும் நிலைநாட்டுவதற்கு பல இடங்களில் அவர்கள் அவங்களுடைய கை கலப்பினால் ஆங்காங்கே போர்கள் நடந்தன சோ அந்த ஐம்பது ஆண்டுகள் இந்த இரண்டாவது யுத்தத்தின் முடிவுக்கு பிறகு ஐம்பது ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக உலகில் வெவ்வேறு இடங்களில் பல்வேறு போர்கள் நடந்தன வியட்நாம் போர் கோரியன் வோ மற்றபடி ஆப்கான் வோ கெம்போடியா இந்தோ சைனா வோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அந்த ஐம்பது ஆண்டு காலகட்டத்தில் பல போர்கள் நடந்தன அது அந்த காலத்தில் பயணம் அந்த அமைதி பயணம் ஒரு உதாரணத்துக்கு இரண்டாவது கேரள தான் அந்த காடி ஊற்றிட்டு இருந்துச்சு அதாவது உலக அமைதி என்ற கார் இரண்டாவது கேரள போய்கிட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப மெதுவா அப்படி அந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த கோல் வான் சொல்லுவாங்க இந்த இரண்டு வல்லர் வல்லரசுகளிடையே ஏற்பட்ட அந்த பதற்ற நிலை ஆனால் என்ன ஆனது என்றால் திடீரென்று அந்த நிலை மாறியது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் சோவியத் ரஷ்யாவின் சிதைவு திடீரென்று அந்த நாட்டில் ஒரு அரசியல் மாற்றம் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி வீழ்ந்தது சோ அந்த ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரம் அதாவது இருபதாம் நூற்றாண்டு முடிவு வரை பத்து ஆண்டுகள் திடீரென்று ஒரு புதிய உற்சாகம் ஒரு புதிய வேகம் அமைதி பயணம் மூன்றாவது கியருக்கு மாறுது என்று என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் திடீரென்று தேசங்களிடையே ஒரு ஒத்துழைப்பு வட்டார ஒத்துழைப்பு தலைவர்களிடையே உலகத்துக்கு ஒரு புதிய உலக அமைப்பு தேவை என்ற பேச்செல்லாம் உருவானது அதே நேரத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஐநா வந்து அவர்களுடைய ஐநாவின் நிகழ்ச்சியில் ஏறக்குறைய பதினைந்து உலக மாநாடுகள் நடந்தன உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு எர்த் சம்மிட் சுற்றுப்புற உலகம் நோக்கக்கூடும் சுற்றுப்புற பிரச்சனைகள் பற்றி பேசுவதற்கும் தீர்வு தீர்வுகளை காண்பதற்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு அந்த மாநாடு பிரேசிலில் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் பெய்ஜிங்கில் பெண்களின் மாநாடு உலக பெண்களின் மாநாடு நடந்தது பெண்கள் உரிமை பெண்களுக்கு வாய்ப்பு எப்படி கொடுப்பது என்பது இந்த அவை இந்த மாநாடுகளில் மனுகுலம் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளை பற்றி கலந்து பேசுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன சோ இந்த ஒரு உற்சாகமும் இந்த ஒரு முன்னோக்கி செல்வதற்கும் அந்த பத்து ஆண்டு காலம் ஒரு வேறுபட்ட சூழ்நிலையில் உருவாக்கியது அவை இறுதியில் இருபதாம் ஆண்டு முடிவில் 
ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நடந்தது அதாவது அந்த மிலினியம் சமிட் என்று சொல்லுவாங்க ஐநாவின் ஏற்பாடு செய்த உலகளாவிய இந்த மிலினியம் சமிட் வந்து வரலாற்று ஏன் முக்கியமானது என்றால் முதன் முறையாக வரலாற்றில் மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான உலக தலைவர்கள் கூடிய மாநாடு அது சோ அந்த மாநாட்டில் தான் ஏழு முக்கிய இலக்குகளை மனு குலத்தின் சுபேட்சத்திற்காக ஏழு முக்கிய இலக்குகளை அவர்கள் அடையாளம் கண்டு அதை மிலினியம் டிவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் என்று சொல்லி இந்த ஏழு இலக்குகளே வரும் இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு வளர்ச்சி திட்டத்தின் மையமாக அமையும் மனு குலத்தின் நலனுக்காக என்று மிக உற்சாகத்துடன் மிக என்ன இட் வாஸ் அ வெரி ஹாப்பி ஒகேஷன் ஆகவே அந்த எதிர்பார்ப்பு அந்த உற்சாகம் அப்ப அந்த எட்டாத கனி உலக அமைதி என்ற அந்த எட்டாத கனியை எட்டு பிடிக்கும் ஒரு ஒரு தருணம் அங்கே உருவானது ஆனால் என்ன ஆனது இரண்டாயிரம் ஒன்று இருபது இருபத்தி ஒன்றாவது நூற்றாண்டு தொடர்ந்த உடனே நிலை மாறியது செப்டம்பர் நைன் டூ தௌசண்ட் ஒன் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன நடந்துச்சு நியூயார்க் தாக்கப்பட்டது அதிலிருந்து உலக அமைதி பயணம் மூன்றாவது கேர்ல போயிட்டு இருந்த அந்த பயணம் திடீரென்று சரிவு கண்டது செப்டம்பர் நைன்க்கு பிறகு என்ன ஆனது ஆப்கானிஸ்தான் ஓ ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கு பிறகு ஈராக் ஓ ஆரம்பிச்சிச்சு திடீர்னு உலக தலைவர்களிடையே காணப்பட்ட அந்த உற்சாகம் மங்கியது மாறாக பல தலைவர்கள் உலக நலனை கருதி முன்பு தீட்டப்பட்ட ஒப்பந்தங்களிலிருந்து வெளியானார்கள் சோ ஈராக் ஓ அப்புறம் சீரியால ஏற்பட்ட உள்ளூர் போர் அப்புறம் இருபது பதினான்கில் ரஷ்யா கிரிமியாவை கைப்பற்றினது அப்புறம் இறுதியாக நாம் இதெல்லாம் நம்ம வாழ்வில் நடந்தது நம்ம வாழ்வின் போது இதை எல்லாத்தையும் நம்ம விட்னஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இருபது இருபத்தி இரண்டில் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி ரஷ்யா யுக்ரைன் யுத்தம் தொடங்கியது அது இன்றைக்கு நம்ம உலக நிலை எந்த நிலையில இருக்குது இந்த கேள்விக்கு இந்த கேள்விக்கு யாரு பதில் கொடுப்பதற்கு யார் தகுதியானது இவர்தான் போன வருஷம் தான் நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு ஐக்கிய நாட்டு பொது சபையில் ஆந்தோனியோ குட்ரெஸ் பொது சபையின் ஐநா செயலாளர் உலக தலைவருக்கு என்ன சொன்னார்கள் பாருங்க உலக நிலையை பற்றி அவர் எப்படி வரைஞ்சிக்கிறார் பாருங்க பஞ்சாப் மேபி யூ கேன் ஹேவ் டு ரீட் உலகம் பெரும் சிக்கலில் உள்ளது பிளவுகள் இன்னும் ஆழமாக வளர்ந்து வருகின்றன ஏற்ற தாழ்வுகள் விரிவடைந்து வருகின்றன சவால்கள் மேலும் பரவலாக உள்ளன எல்லா தரப்பினரும் செயல்பட வேண்டும் மாயைகள் வேண்டாம் நாம் மிகவும் கொந்தளிப்பின் கடலில் இருக்கிறோம் உலகளாவிய அதிருப்தி காலம் அடிவானத்தில் காணப்படுகின்றது வாழ்க்கை செலவு நெருக்கடி தலைவரி தாடுகிறது நம்பிக்கை இடிந்து விழுந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏற்ற தாழ்வுகள் ஏற்ற தாழ்வுகள் வெடிக்கின்றன நமது பூமி எரிகிறது மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதுவும் எளியோர் மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐக்கிய நாடுகள் சாசனமும் மற்றும் அதன் பிரதிநிதித்துவமும் கொள்கைகள் ஆபத்தில் உள்ளன செயல்பட வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது இருப்பினும் நாம் மாபெரும் செயல் இழப்பில் சிக்கி தவிக்கிறோம் சர்வதேச சமூகம் நம் காலத்தில் வியத்தகு சவால்களை சமாளிக்க தயாராகவும் இல்லை விருப்பமும் கொண்டிருக்கவில்லை 
இந்த நெருக்கடிகள் மனித குலத்தின் எதிர்காலத்தையும் நமது கிரகத்தின் தலைவி நிலைக்கு வந்து விட்டது என்பதை அவர் ரொம்ப அதாவது ரொம்ப பரிதாபமான நிலை ஆகவே இந்த நிலையை ஏன் இந்த நிலை ஏன் இந்த அவல நிலை மனித இயல்பா சிலர் சிலர் சொல்லக்கூட முடியாது பெரும்பாலான என்ன சொல்றாங்க இதுதான் மனித இயல்பு மனிதன் இப்படிதான் அவனை திருத்தவே முடியாது அவனுடைய இது இயல்பு அதுதான் சுயநலம் ஆதிக்கம் அநீதி இந்த மாதிரியான தன்மை கொண்டவன் தான் ஆஹ் மனிதன் ஆகவே அவனை திருத்தவே முடியாது ஆஹ் அதனால நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாதுதான் நம்ம தலைவிதி என்று சிலர் நினைத்துக் கொள்கிறார் அதை நாம் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொண்டால் நம் வரும் சந்ததிகளுக்கு என்ன பியூச்சரே இல்லை முடிவு காலம் இல்லை முடிவு காலம் ஆனால் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் மனிதன் அந்த இயல்பு படை படைக்கப்படவில்லை மாறாக இத்தகைய அதாவது இத்தகைய முடிவு அதாவது மனிதன் வந்து அதுதான் இதுதான் அவனோட இயல்பு என்று நாம் சொன்னால் இந்த முடிவு மனித சிந்தனைகள் வேறு ஒன்றிய காரணத்தால் மனித விவகாரங்களில் ஒரு செயலிழந்த நிலை உருவாகின்றது ஒரு பக்கம் எல்லா தேசங்களின் மக்களும் அமைதிக்கான இயக்கத்தையும் தயார் நிலையையும் தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றன ஆனால் மறுபக்கம் மனிதனின் இயல்பு திருத்த முடியாத சுயநலமும் ஆதிக்கமும் கொண்டது என்கின்றது ஆகையால் மனிதன் முற்போக்கான அமைதியான இணக்கமான சமுதாய அமைப்பை உருவாக்க அவனுக்கு ஆற்றல் இல்லை என நம்புகின்றன ஆகவே உலக அமைதிக்கு ஒரு முக்கிய முன் தேவை உலக அமைதிக்கு ஒரு முக்கிய முன் தேவை மேற்குறித்த இந்த அடிப்படையான முரண்பாட்டை நாம் மறு மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் பாரபட்சமின்றி சீர்தூக்கி பார்த்தால் அத்தகைய நடத்தை மனிதனின் உண்மையான இயல்புக்கும் தன்மைக்கும் வெகு தூரானது வெகு தூரமானது மனித ஆன்மாவின் தன்மையை உருகுடைய வைக்கின்றது மனித இயல்பு மேன்மையானது எனும் மெய்மையை திருமறைகள் பறைசாற்றுகின்றன மனிதன் இயல்பாகவே நல்லதை விரும்புவன் நீதியையும் அமைதியையும் விரும்புபவன் என்ற எண்ணம் இருக்குமாய் அது ஆக்கப்பூர்வமான சக்திகளை வெளிப்படும் அது இதை இந்த ஒரு உண்மையை பெரும்பாலான ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக திருமறைகளில் மனிதனின் புனிதத்தன்மை நிலைநிறுத்தப்படுகின்றது மனிதனிடம் மனிதாபமானம் இருப்பதனால் தான் அவனை மனிதன் என்று சொல்கின்றான் ஆகவே அந்த வகையில் பார்க்கும் போது மனிதன் கடந்த காலங்களில் கடந்த காலங்களும் சரி இப்பொழுதும் சரி ஏன் இந்த தவறான அதாவது சுயநலம் அநீதி ஆதிக்கம் என்ற இந்த செயல்களை ஏன் ஏன் பிரதிபலிக்கின்றார் சோ இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இன்னொரு கண்ணோட்டத்திலிருந்து நாம் பார்க்க வேண்டும் குறிப்பாக இப்படி ஒரு தனி மனிதன் அவனுடைய வாழ்நாளில் பல கட்டங்களை கடந்து செல்கின்றான் அதே போல ஒட்டுமொத்தமாக மனித மனித குலமும் சில கட்டங்களை கடந்து செல்கின்றது ஒரு தனி மனிதனை போல மனு குலமும் அதன் பரிணாம வளர்ச்சியில் வெவ்வேறு பருவ கட்டங்களை கடக்கின்றது தற்பொழுது அப்ப மனித குலம் மனித குலம் என்று ஒட்டு ஒட்டுமொத்தமாக எடுத்துக்கொண்டால் இன்று மனித குலம் எந்த கட்டத்தில் இருக்கின்றது அது வந்து இப்பொழுது வாலிப பருவத்தின் இறுதி கட்டத்தில் 
இறுதி கட்டத்தில் இருக்கின்றது அப்ப இறுதி கட்டத்திலிருந்து நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்திருந்த முதிர்ச்சி கால கட்டத்தின் வாயிலில் நிற்கிறது ஆகவே இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய முன்பு வரலாற்றை பாற்ற அநீதிகள் அக்கிரமங்கள் இதெல்லாம் அது வந்து உண்மையிலே மனித குலம் முதிர்ச்சி அடையாத நிலையில் இருந்த செயல்கள் சோ அதை அவ்வாறுதான் நாம் பார்க்க வேண்டும் மனிதன் முதிர்ச்சி அடையாத நிலையில் அந்த மாதிரியான செயல்களை அவன் செய்தான் இன்று நமது மனித குலம் எந்த எந்த கட்டத்தில் இருக்கின்றது வாலிப பருவம் அப்படி வாலிப பருவம் என்றால் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் எந்த மாதிரியான உணர்ச்சி வசப்பட்டு தூர் தூர் நோக்கம் இல்லாமல் இமீடியட் அதாவது உடனடி நலனை கருதி நடந்து கொள்ளும் வகைகள் ஆகவே இன்றைக்கு மனிதன் இந்த நிலையில் தான் இருக்கின்றான் இந்த கட்டத்தில் ஆனால் அவன் முதிர்ச்சி நிலை வாயில் நிற்கின்றான் ஆகவே அந்த முதிர்ச்சி நிலை அடையும் பொழுது அவன் உலக சமாதானத்திற்கான உலக அமைதிக்கான பண்புகளை அவன் பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஆற்ற அவனிடம் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த இந்த கண்ணோட்டத்தோடு நான் பார்க்கும் போது சின்னமாக மனுகுலம் ஒரு அமைதிக்கு சாதகமான மனப்போக்கு நடத்தை செயல்முறை ஆகியவற்றை பெறுவதற்கான ஆற்றல்கள் அதனிடம் உள்ளார இருக்கின்றது இத்தகைய ஒரு கண்ணோட்டம் நமக்கு மனித குலத்தின் பால் ஒரு நம்பிக்கையை தருகின்றது நிச்சயமாக மனுகுலம் இப்பொழுது அது எதிர்நோக்கும் சவால்களுக்கு தீர்வு காண முடியும் என்ற நம்பிக்கையும் உறுதியாகின்றது ஆகவே நமது எதிர்காலம் ஒரு யூஎன் செக்ரட்டரி சொன்னது மாதிரிய பரிதாம நிலை நிச்சயமாக மாறும் ஏனென்றால் மனிதனுக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்கின்றது ஆகவே சோ மனிதன் இயல்பாகவே அன்பு நீதி போன்ற பண்புகளை காட்டும் ஆற்றல் இருக்கக்கூடியவன் என்றால் ஏன் இன்றைய நிலையில் இன்றைய நிலையில் நமக்கு இப்ப இந்த இன்றைய நிலையில் மனிதனுக்கு எல்லாமே இருக்கின்றது இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு ஐயோ ஐநா செக்ரட்டரி செயலார் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் குறுகிய காலத்தில் தீர்ப்பதற்கான அறிவாற்றலும் ஆஹ் தொழில்நுட்பங்களும் ஆஹ் பொருள் வளமும் மனித குலத்தினிடம் இருக்கின்றது ஆனால் இருந்த போதும் ஏன் ஏன் ஆஹ் மனித குலத்தின் அமைதிக்கும் சுபேட்சத்திற்கும் அவன் தடையாக அமைகிறான் மேலும் நாம் சிந்தித்தால் இன்று உலகம் முன்பு இல்லாத வகையில் அதிகமான பட்டதாரிகளை கொண்டிருக்கின்றது வல்லுநர்களை கொண்டிருக்கின்றது ரொம்ப அறிவாற்றலும் அறிவு சிறந்த நிபுணர்கள் ஏராளம் பொழுது முன்பு உலகத்து சரித்திரத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஆனால் இருந்த போதும் இந்த இந்த மாதிரியான அவல நிலையை மனித உலம் முன்பு கண்டதே கிடையாது ஆகவே என்ன காரணம் எல்லாம் இருந்தும் ஒன்றுமே இல்லாத நிலை ஆகவே அந்த கேள்விக்கான பதில் என்னை பொறுத்த மட்டும் இந்த ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்கின்றது இன்று உலக ஒற்றுமை சாத்தியமானதாயினும் இல்லை தவிர்க்க முடியாததாயினும் இறுதியில் மனித குல ஒருமை தன்மைக்கு நிபந்தனையற்ற ஒப்புதல் வழங்கினால் அன்றி அது சாதிக்கப்படவே முடியாது இதை நம்ம சிந்திக்கணும் மனித குல ஒருமை தன்மைக்கு நிபந்தனையற்ற ஒப்புதல் பெரும்பாலும் ரொம்ப நம்மிடையே ரொம்ப பேர் சொல்லலாம் ஆமா மனித குலம் ஒன்றுதானே அது இது புதிய உண்மை ஒன்னும் புதுசு இல்லையே இது பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த உண்மை எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் உண்மைதான் இது பழைய புதிய விஷயம் அல்ல ஆதியிலிருந்தே மனித குலம் ஒருமைதான் ஒருமைத்தன்மை நிறைந்தது ஆனால் அதை தெரிந்திருந்தும் அதை மனதார ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்கிறோமா 
ஆமா அங்க உண்மை தாங்க மனித குலம் ஒன்று தாங்க ஆனாலும் என்று இருக்கிறது சகஜம் அந்த ஜனங்களோட நாம எப்படி கலந்து கொள்ள முடியும் இந்த மாதிரியான அஹ் சிந்தனைகள் நம் நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய தடையாக அமைகின்றது ஆகவே நாம் இதை பற்றி நாம் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் வி கேனாட் டேக் ஃபார் கிராண்டட் உலக உலக ஒழுங்குக்கும் உலக அமைதிக்கு உலக உலக ஒழுங்குக்கும் உலக அமைதிக்கும் அமைதிக்கும் அஸ்திவாரம் மனித இனத்தின் ஒருமைத்தன்மையை உளமாற அசைக்க முடியாத வகையில் ஏற்றுக்கொள்வதே ஆகும் இன்று எல்லா மனித அறிவியல்களும் அதாவது மானிடவியல் என்த்ரோபாலஜி உடலியல் பயாலஜி உளவியல் சைக்காலஜி உட்பட இந்த இந்த ஆன்மீக உண்மையை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன விஞ்ஞானம் இதை உண்மை என்று நிரூபித்து விட்டது மனித குலம் ஒன்று பல்வேறு அம்சங்கள் இந்த அதாவது இது வந்து ஒரு ஆன்மீக உண்மை அந்த ஆன்மீக உண்மையை விஞ்ஞானம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது பல்வேறு அம்சங்களில் மனித இனம் வேறுபட்டிருந்த போதிலும் மனிதன் ஒரே வகை இனமாகும் இந்த உண்மையை மனதில் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வது எல்லா வகையான தப்பெண்ணங்களை கைவிடுவதற்கு வழிவகுக்கும் எதுவெல்லாம் எதுவெல்லாம் நாம் மற்றவர்களை விட உயர்ந்தவர்கள் அல்லது மேல்நிலையில் சார்ந்தவர்கள் என்ற கருத்தினையும் உணர்வையும் உருவாக்குகின்றதோ அத்தகைய எதிர்மறை உணர்வுகளை தவிர்ப்பதும் அவைக்கு வசப்படாமல் இருக்க எதிர்நீச்சல் போடுவதே உலக அமைதி பயணம் முன் செல்வதற்கு நாம் செய்யணும் பங்காகும் இப்பூமியை மனுகுலத்தின் இல்லமாக கருதுவதற்கும் நிர்மாணிப்பதற்கும் மனித இன ஒருமைத்தன்மையை நிபந்தனை என்று ஏற்றுக்கொள்வது உலக அமைதிக்கு இன்றியமையாத முன் தேவையாகும் ஓகே தயவு செய்து எனக்கு யாராவது தெரிவிக்க முடியும் இன்னும் நேரம் இருக்கின்றதா தொடர்வதற்கு இல்ல நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்க பேசலாம் க்ளோஸ் பண்ணுவோமா முடிஞ்சுதான் இந்த ஸ்லைட்ஸ் தேவையில்லையா சரி அதான் அதான் கேட்கிறேன் அப்ப இட்ஸ் வெரி மச் அஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு முடித்து விடுங்க அடுத்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் இருக்கல்ல உங்களுக்கு இதற்கான மாற்றம் எந்த மாற்றம் இந்த உலகில் இருந்தால் இந்த சமாதானம் நடைபெறும் என்று சொல்லுங்க இறுதியாக இந்த இந்த மாற்றத்தை அதாவது இந்த இந்த உலக அமைதியின் கொண்டு வருவது எல்லாருடைய பொறுப்பா தலைவர்களுடைய பொறுப்பு என்று நாம் சொல்ல முடியாது உலக அமைதிக்கும் எனக்கும் என்ன தொடர்பு எனக்கு சந்தம் சம்பந்தமே இல்லையே இதெல்லாம் தலைவர்களின் தோல்வி என்னுடைய பொறுப்பு அல்ல நான் என்ன செய்ய முடியும் என்று சிலர் கேட்கலாம் ஆனா இன்றைய நிலையில் நாம் இந்த உலகத்தின் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் நாம் உலக அமைதி அமைதி இல்லாத நிலைக்கு நாம் பாதிக்கப்படுகின்றோம் பாருங்க இன்றைக்கு இந்த யுக்ரைன் வார் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு நான் அன்றாடம் வாங்கக்கூடிய ரொட்டியின் விலை மூன்று வெள்ளியாக இருந்தது ஆனா இன்றைக்கு நான்கு வெளியாக மாறிவிட்டது நான்கு நான்கு வெள்ளிக்கு மேல் அதிகரித்து விட்டது ஏன் கேள்வி கேட்டா ஓ யுக்ரைன்ல இருந்த கண்டும் வரல வீட் வரல கோதுமை வரவில்லை அதனாலதான் நாம் சொல்ல முடியாது இல்ல இல்ல உலக அமைதிக்கும் எனக்கும் சம்பந்த சம்பந்தமே இல்லை என்று நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நாம் எல்லாரும் பாதிக்கப்படுகின்றோம் ஆகவே அந்த நிலையில் உலக அமைதிக்கான முயற்சி எங்கே ஆரம்பமாக வேண்டும் நமது இல்லத்தில் ஆரம்பமாக வேண்டும் அவர்களாகிய நாம் ஆசிரியர்களாகிய நாம் இல்லத்தரசிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கடமையை நாம் செய்தாக வேண்டும் ஆகவே அந்த இந்த உணர்வு அதாவது மனித குல ஒன்று மனித குலத்தின் ஒருமைத்தன்மையை அந்த உண்மையை நாம் பிரதிபலிக்க வேண்டும் நமது வாழ்க்கையில் அன்றாட வாழ்க்கையில் அவை இதை நாம் மன நம் பிள்ளைகளின் மனதில் நாம் பதிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் வருங்காலம் அவர்கள் கையில் இருக்கின்றது அவை இந்த உண்மையை எல்லாரும் அறிந்த உண்மையை எல்லா சமயங்களும் வலியுறுத்திய இந்த உண்மையை 
நாம் இவ்வாறு நிலை நிறுத்த முடியும் இன்றைக்கு மூன்று அஹ் இரு சக்திகள் உலக அமைதிக்கு ஒரு போட்டியாக இருக்கின்றன முதலாவது என்ன இனவாதம் இரண்டாவது சமயவாதம் மூன்றாவது தேசியவாதம் சோ இந்த மூன்று இரு சக்திகளில் இருந்து நம்ம வசப்படாமல் இருப்பதற்கு நாம் முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் இன்று ஊடகங்கள் இன உணர்வுகளை தூண்டுவதற்கு பல வகையில் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு நாளும் வாட்ஸ்அப் மூலம் என்ன வருது ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தையோ ஒரு குறிப்பிட்ட தேசத்தையோ தாத்தியோ அல்லது குறை காணும் வகையில் இந்த ஊடகங்கள் மெசேஜ் அனுப்பப்படுகின்றன நம்ம பிள்ளைங்களும் இந்த சூழ்நிலையில் வளர்ந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் இந்த உலக அமைதிக்கு நான் என்னுடைய பங்கு என்ன எனது இல்லத்தில் நான் எவ்வாறு மனித குலத்தின் ஒருமைத்தன்மையை பாதுகாக்கும் அந்த உண்மைக்கு போராடக்கூடிய உலக பிரஜைகளை என் வீட்டில் நான் எவ்வாறு எழுப்ப முடியும் என்றவரை நான் சிந்திக்க வேண்டும் ஓகே ஃப்ரெண்ட் நான் ரொம்ப பேச விரும்பல இதோட நான் வச்சுக்கிறேன் தேங்க் யூ வெரி மச் நன்றி மிக்க மகிழ்ச்சிங்க ஐயா சிறப்பானது ஒரு உரை அதாவது தொடக்கத்தில் இருந்து நீங்கள் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து இப்போது நூற்றாண்டு நூறு ஆண்டை கடந்து இப்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை அப்போது எல்லாம் இருந்த சூழ்நிலை வந்து ஒரு உலக அமைதிக்கான ஒரு நோக்கை எதிர்பார்த்து செய்த செயல்கள் இப்போது இந்த இரண்டாயிரத்தை தாண்டிய பிறகு எப்படியாக வெடித்து இது பல நாடுகளுக்குடையே ஏற்படுகின்ற அந்த போர் மேகங்கள் எல்லாம் எப்படி சூழ்ந்து எப்படி இந்த சமாதானத்தை உலக சமாதானத்தை வந்து போய் கொண்டிருந்த பாதை பாதையை திசை மாற்றி விட்டிருக்கிறது என்பதை எல்லாம் வெகு அழகாக படங்கள் மூலமாக எல்லாம் நீங்கள் போட்டு எங்களுக்கு காண்பித்து விளக்கியது வெகும் மிகவும் சிறப்பாக இருந்ததுங்க ஐயா மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி நீங்க சொன்னபடி நமக்கு வந்து அது கனவா நினவா உலக அமைதி என்பது கனவா நினவா என்ற நிலை ஏற்படாமல் நினவே உலக சமாதான அமைதி என்பது சாத்தியப்படும் என்பதற்காக அந்த இன மதம் தேசியம் இதையெல்லாம் கடந்து நாம் வர வேண்டும் ஒரு கூட்டுக்குள் வர வேண்டும் என்ற அந்த மனு குல மனித குலம் அனைவரும் ஒரு கூட்டுக்குள் வர வேண்டும் என்ற நினைப்பின் ஆஹ் ஒரு உருவாக்கமாக இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஆஹ் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது ஐயா வெகு சிறப்பாக நம்முடைய அந்த இதற்கு அடிப்படை தேவை அந்த மனதில் உள்ள வெறுப்பு கோபம் துவேஷம் இதை போன்ற தேவையற்ற ஆஹ் ஒரு மனித குலத்திற்கு அதனால் எந்த ஒரு நன்மையும் ஏற்படும் போவதில்லை அதையெல்லாம் விட்டறிந்து விட்டு உலக சமாதானம் அமைதி தியானம் இப்படியாக நம்மை ஒருநிலைப்படுத்தி கொண்டு ஒரு அன்பு வழியில் பண்பு வழியில் நீங்கள் சொன்னது போல பண்பு பண்பு நீதி எல்லாம் ஆற்றல் நிறைந்த மனிதன் வந்து ஏன் இப்படி எல்லாம் மாறி போகிறார் அந்த மாறி போக வேண்டிய காரணம் என்ன அப்படி இல்லாமல் அவர்கள் சரியான பாதையில் நடக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தான் இந்த அமைப்பு தொடங்கப்பட்டு இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நம்புகிறோம் இனி வரும் காலங்களில் நிச்சயமாக நம்மால் முடிந்தவரை அஹ் இப்போ நீங்க சொன்னபடி நம்முடைய கடைபிடிக்கக்கூடியது நம்ம இனத்தை பார்ப்பதில்லை சமயத்தை பார்ப்பதில்லை தேசியத்தை பார்ப்பதில்லை எங்கெங்கெல்லாம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளிலிருந்து பல சமயங்களை சார்ந்த பல இன மக்கள் எல்லாம் இங்கு சேர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டு கழித்து கொண்டிருக்கிறோம் இவ்வாறாக நம்முடைய மனநிலை மாறக்கூடியது போல இன்னும் வரக்க நீங்க சொன்னீங்க இப்ப இளைஞர் பருவம் அந்த பால பருவம் இளைஞர் பருவம் முதிர்ச்சி அடைந்த பருவத்துல வந்து எப்படி ஒரு மனிதனுடைய வளர்ச்சி இருக்கிறதோ அதே போன்ற இந்த உலகம் கூட அந்த பால பருவம் இப்போது வந்து ஒரு இளைஞர் பருவம் ஒரு போராட்டத்தை சந்தித்து கொண்டிருந்தாலும் இனி வரும் காலம் முதிர்வு பருவத்தில் வந்து நாம் வந்து அதற்கான ஒரு எது தேவை எது தேவையில்லை இது இவற்றால் என்ன பயன் என்பதை உணர்ந்து அந்த அனுபவத்தால் அந்த ஒரு கிடைக்கக்கூடிய முதிர்வு என்பது இந்த உலகிற்கு ஒரு நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு எதிர்காலத்திற்கு ஒரு இனிமையான வாழ்க்கையை வழங்கட்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு தங்களுடைய சிறப்பான உரைக்கு நன்றி கூறுகிறோம் ஐயா மிக்க மகிழ்ச்சி அடுத்ததாக நம்முடைய நிகழ்வில் 
நம்முடைய நற்புவி மகேந்திரன் ஐயா அவர்கள் இவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் இவர்கள் பல செயல்களை பல நற்செயல்களை வந்து வெகு சுலபமாக யாருக்கும் தெரியாத வண்ணம் எளிமையாக செய்து கொண்டிருப்பவர் புத்தகங்களை எழுதியவர் இசையில் ஆர்வம் உள்ளவர் தன்னை வந்து என்ன சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புவார்னா ஒரு செயலாக்கத்திற்கான ஒரு கருவியாக தன்னை சொல்லக்கூடியவர் தன் எத்தனை நற்செயல்களை எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் நற்பண்புகளை உடையவராக இருந்தாலும் தன்னை ஒரு கருவியாக சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய நமது திருவாளர் நற்புவி மகேந்திரன் ஐயா அவர்கள் உலக சமாதானத்தை ஒட்டி இளைஞர்கள் சிறுவர்களுக்கான சில நிகழ்ச்சிகளை வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் ஐயாவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்று பொறுப்பேற்று நடத்துமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் வாங்க நன்றி என்ன ஒரு பன்னிரண்டு நிமிடங்கள் தான் இருக்கின்றன நாங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு போகணும் சரி நன்றி சரி மகேந்திரன் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் இன்று இளைஞர்கள் வர இயலாத நிலை ஒரு இளைஞருடைய பாட்டி என்னுடைய ஆன்மா விண்ணேற்றம் அடைந்து விட்டதன் காரணமாக அவர்கள் அங்கு இருக்கிறார்கள் சமூகமாக ஒன்று சேர்ந்து அதற்கு உதவி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே நான் மட்டும் இங்கு மலை நாட்டிற்கு வந்திருக்கின்றேன் அந்த இடத்தில் இல்லை ஆகவே ஒரு கவிதையை இப்போ நான் படிக்கின்றேன் கற்காலத்தின் நின்று பொற்காலம் செல்லும் பயணம் கற்காலத்தின் நின்று பொற்காலம் செல்லும் பயணம் கற்றோமே மகிழ்வுற்றோமே ஐயா அவர்களின் உரையில் தற்போது மனிதர் முன்னே என்று நிற்கின்ற கேள்வி ரெண்டு தற்போது மனிதர் முன்னே இன்று நிற்கின்ற கேள்வி இரண்டு தந்ததே அந்த உரை நமக்கு சிற்றமைதி பின் பேரமைதி நிச்சயம் நிச்சயம் இதுவே இறை வாக்கு என்று நம்பிக்கை தந்த அந்த உரையின் அடிப்படையில் தனி ஒரு உள்ளமே தரணியின் செங்கல் தனி ஒரு உள்ளமே தரணியின் செங்கல் என்பதை உரைக்க முயற்சிக்கும் இந்த கவிதையை படிக்கின்றேன் எல்லாம் சரியாகத்தான் இருக்கிறது எல்லாமே சரியாகத்தான் இருக்கிறது என்னை சரியாக இருத்துவதொன்றே இவ்வுலகின் தேவையா இருக்கின்றது எல்லாம் சரியாக இருக்கின்றது என்னை சரியாக இருத்துவதொன்றே இவ்வுலகின் தேவையாக இருக்கின்றது எல்லாமே ஆட்சிக்கு இணங்கியது எல்லாமே ஆட்சிக்கு இணங்கியது எல்லாமே இறை ஆட்சிக்குள் இணங்கியது என்னை அதன் விதிக்குள் பொருத்துவதே இவ்வுலகிற்கே நீச்சியாயின்று இருக்கிறது வேங்கை மானை விழுங்கும் விதி கண்டு வேதனை அடைவது நம் கடமை அல்ல அது விதி வேங்கை மானை விழுங்கும் விதி கண்டு வேதனை அடைவது நம் கடமை அல்ல வெறுப்பு அன்பை விழுங்கும் அபாயத்தினின்று வீரத்துடன் காப்ப எழுவதே நமது கடமை இயற்கை இயங்கும் விதியில் முழுமை இயற்கை இயங்கும் விதியில் முழுமை வியக்கும் படைப்பு நாமோ இங்கு கொடுமை காரணம் அறிய பூரணம் புரியும் காரணம் அறிய ஆழ்ந்து செல்லும் போது பூரணம் புரியும் நாம் அதன் உள்ளே நலமாய் வாழ்வோம் நம்முள் நுழைவோம் நம்மை காண்போம் நம்முள் நுழைவோம் நம்மை காண்போம் நாதன் அவரையும் அங்கே காண்போம் உள்ள தன்மையே உலகின் தன்மை உள்ள தன்மையே உள்ள தன்மையே உலகின் தன்மை உள்முக பயணம் இன்றே தொடர்வோம் நன்றி நன்றி மிக்க மகிழ்ச்சிங்க ஐயா சிறப்பு அந்த அனைவருடைய பங்கையும் நீங்க ஒருவரே ஆற்றியதாக தெரிகிறது அந்த நேரத்தை வெகு 
நேர்த்தியாக நீங்கள் அதை நிறைவு செய்திருக்கிறீர்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றிங்க ஐயா இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்கள் தான் இருக்கின்றன என்று நினைக்கிறேன் ஐயா கூறியது போல அந்த ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள் நமது பஞ்சாப் கருத்தை வழங்கினால் திருநி இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யலாம் என நினைக்கிறோம் இந்த உரையாற்ற அவர் சம்மதித்தது ஒரு அதிசயம் சொல்லணும் ஏன்னா அவரு நிறைய சேவைகள்ல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் எனக்கு தெரியும் இவருடைய உரையில வந்து பல கருத்துக்கள் நம் புரிந்து கொள்ற விதத்துல இருக்கும் அனைவரும் பயனடையக்கூடிய சமாதானம் என்ற அர்த்தம் இவருடைய உரையிலே இருக்கும் என்று எனக்கு நன்றாக புரிந்துதான் அஹ் இவருடைய உரையை ஏற்பாடு செய்தேன் அனைவருக்கும் இன்று உலகத்தில் சமாதானம் வந்து இரண்டு மூன்று வகையில செய்யலாம் அதாவது உடன்படிக்கைகள் அரசியல் உடன்படிக்கைகள் தலைவர்கள் கூடி செய்யலாம் இரண்டாவது தியானம் செய்து இறைவனை இறைஞ்சலாம் அண்ட் மூன்றாவது இன்று நாம் கேட்டபொழு பாரு உள் மனதில் மாற்றங்கள் ஏற்பட வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் நான் எனக்கும் சமாதானத்துக்கும் தொடர்பில்லை என்று கூறுவதை விட இந்த உலக சமாதானத்துக்கு சேவையாற்ற முடியும் என்று வழிமுறைகளை தேட வேண்டும் இந்த மாதிரி அரங்கங்களில் கலந்து கொண்டு மற்ற நண்பர்களிடையே இந்த சமாதான தூது என்று சொல்லலாம் இதை நாம் பரப்பி அவர்களுடைய சிந்தனையை தூண்டு தூண்டிவிட்டோம் ஆனால் இறைவன் நம் சேவையை ஆசீர்வதிப்பார் என்று நம்புகிறேன் அஹ் அனைவருக்கும் பலனளிக்கும் சில நிகழ்ச்சிகளை நாம் போராடி செய்வதே இறைவனின் பாக்கியம் இதற்கு இடமளித்த இந்த பி எஸ் எஸ் எம் குழுவிற்கு மிக்க நன்றி கூறிக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் நாங்கள் ஒரு அறையிலே ஆடிக்கொண்டு இருந்தோம் இன்று அம்பலத்துக்கு கொண்டு வந்து எங்களை ஆட வைத்து விட்டீர்கள் புரிகிறதா அறையில் ஆடியவர்கள் அம்பலத்தில் அதாவது உலகம் உலகம் முழுவதும் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இன்னும் மற்ற நாடுகளில் இருந்தும் சிலர் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய உங்களுக்கு நாங்கள் மிக்க நன்றி கூறுகிறோம் இனி அடுத்தடுத்து இதே போன்ற உரைகளை கேட்கும் கேட்க விருப்பம் இருப்பின் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும் மிக்க நன்றி உங்கள் நேரத்தை நாங்கள் அதிகமாக பாவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறேன் அஹ் அதற்காக எங்களை எங்களை வந்து மன்னிக்கும்படி கேட்கிறேன் சோ மிக்க நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி இல்ல அனைவருக்கும் நன்றி இன்று மிகவும் சிறப்பாக நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இன்று உலக அமைதி சமாதான குழுவுடன் சேர்ந்து வேர்ல்ட் பீஸ் போரத்துடன் இணைந்து நடந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது அதாவது முதலில் அருமையான ஒரு சக்தி வாய்ந்த தியானத்துடன் தொடங்கி பின்பு பன்மத புனித வாசகங்கள் அதன் பிறகு அருமையான பேச்சை காந்த காந்தகுமார் ராமசாமி மாஸ்டர் மலேசியாவில் இருந்து அதாவது உலக அமைதி இலக்கை நோக்கி மனு குலத்தின் பயணம் கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் அதன் பிறகு மகேந்திர நட்புவியினுடைய கவிதை எல்லாம் அருமை அருமை அருமையாக பஞ்ச அருமையாக நன்றி மற்ற தேன்மொழியம்மா அருமையான நெறியாழ்கை பலர் இதில் கலந்து கொண்டு பல விதமான உதவிகளை செய்து வந்திருக்கிறார்கள் மிகவும் நன்றி இந்த நன்றியை சிவா பெரிய ஐயாவுக்கும் தெரிவியுங்கள் உங்களுடைய அடுத்த நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாலாவது சனிக்கிழமையில நடக்கிறது உங்களுடைய அடுத்த நிகழ்ச்சி வந்து சனிக்கிழமை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மார்ச் மாதம் வழக்கம் போல ஒன்பது பதினஞ்சுக்கு யூகே நேரம் அதாவது இரண்டு ரெண்டு முப்பது மணி அல்லாடி ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு மணிக்கு நாங்கள் அதை தொடங்கலாம் என்று கூறிக்கொண்டு இப்பொழுது நந்தினி ஜெகதீஸ்வரன் உங்களுடைய கருத்தை கூறுங்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் மிகவும் நன்றி உலக அமைதி தியான குழு பி எஸ் எஸ் எம் தமிழ் ஐரோப்பாவுக்கும் உலக அமைதி போறதுக்கும் அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் தேன்மொழி அம்மாவுக்கு நன்றி மற்றது பஞ்சாம்மா அருமையான உரை காந்தகுமார் ஐயா அருமையாக உலக அமைதி எவ்வாறு வரும் என்று மனித குல சுவீச்சத்துக்கு முதலிடம் கொடுத்து உலக நாடுகள் இணைந்து இயங்கினால் கிடைக்கும் என்று கூறியிருந்தீர்கள் அருமையா ஒவ்வொரு கஷ்டமான நேரத்திலேயும் 
யுகம் யுகமா ஒரு கடவுள் தோன்றி செய்தன்ற மாதிரி நாங்கள் நாங்கள் எல்லாரும் உங்களுக்குள்ளே இரு இறைவர் இருக்கிறார் என்பதை தியானம் மூலம் அறிந்து நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றா ஒருமை இறை சக்தி எங்களுக்குள்ள ஒரே இறை சக்தி தான் இருக்கு உணர்ந்து இயங்கினால் உலக அமைதி அருமையாக கிடைக்கும் என்று அருமையான பேச்சு அந்த உக்ரைன் போர் எல்லாம் அதான் நீங்க சொன்னீங்க இளமை பருவம் இப்ப கடைசி கட்டம் வாலிப பருவத்தில் இறுதியில இருக்கிறோம் கட்டாயம் நல்ல ஒரு சொர்க்க காலம் முதிர் முதிர்ந்த நிலை வரைக்க கிடைக்கும் என்று அருமையான பேச்சு மற்றது நட்புவி மகேந்திரன் மாஸ்டரும் அருமையான கவிதை ஒன்று கூறினீங்க அந்த என்ன வெறுப்பு விளங்கும் என்று அந்த வேங்கை மான விழுங்குற போல வெறுப்பு அன்பை விழுங்குற அதுகளை தடுக்க வேண்டும் என்று நம்முள் நுழைவோம் நம்மை நம்மையும் நாதனையும் காண்போம் என்று அது தியானத்தின் மூலம் செய்யலாம் அருமையான கவிதை நன்றி அருமையான நிகழ்ச்சி மகேந்திரன் இந்த கவிதையை எழுத்து பூர்வமா எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க ரொம்ப சிறப்பான கவிதை போட்டாவே நல்ல நாங்களே வாசிக்கலாம் அடுத்ததா டாக்டர் சதா மனோ அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தையும் கூறி சாட் பாக்ஸ்ல என்ன இருந்தா இருக்க வாய்ச்சி முடிச்சிருங்க ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கு அடுத்த நிகழ்ச்சி போகணும் வணக்கம் சுரேஷ் குமார் அவர்களை இவர் அடுத்த பேச்சாளர் வணக்கம் நீங்க பேசலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அருமையான நிகழ்ச்சி அருமையாக இருந்தது பேச்சும் கவிதையும் நந்தினி மாஸ்டர் விளக்கமாக அனைத்தும் கூறிவிட்டா மறுபடியும் நான் திருப்பி அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கிற மெசேஜ மட்டும் ஆனா இதுல என்ன ஒன்று என்னடா நாங்களும் இந்த தளத்துல இதுக்காகத்தான் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் அதைத்தான் நீங்களும் வந்த வலிமையாக கூட அதுக்கு ஏற்றபடி இன்று எல்லாம் உரையும் அதுக்கு ஏற்றபடி இருந்தது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நன்றி ஜானகி கண்ணன் மாஸ்டர் சிறந்த நிகழ்வு சிறந்த உரை கடைபிடிக்க வேண்டிய வேண்டியது நம் கடமையாகும் நன்றி ஆனந்தி மாஸ்டர் உள்மென அமைதிக்கு தியானமே சிறந்த வழி சிறந்த கூட்டு உரையாடல் மனமாந்த நன்றி பங்கு பெற்றிய அனைவருக்கு அத்துடன் நன்றி நன்றி அருமையாக நடந்த எல்லாம் என்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் டாக்டர் சுரேஷ் குமார் அவர்கள் பேச இருக்கிறார் அவர் பேச இருக்கும் விடயம் அனைவருக்கும் எனது இதயபூர்வமான வணக்கம் இன்று உண்மையிலேயே ஒரு மிக்க முக்கியமான ஒரு தலைப்பை எடுத்து நாம் எல்லோரும் கலந்து ஆடினோம் இன்றைய தேவை உலக அமைதி மகேந்திர மாசம் சொன்ன மாதிரி முதலாவது வந்து தனி மனிதன் மாற வேண்டும் தனி மனிதன் மாறினாதான் மற்ற மற்ற மாற்றங்களை நாம் எதிர்பார்க்க முடியும் நாம் எல்லோரும் வந்து மற்றவர்களை குறை காண்கின்றோம் ஆனால் எங்களில் இருக்கிற குறையை நாங்கள் காண்பதில்லை நாங்கள் இப்ப என்ன செய்யறோம் என்றால் தியானம் செய்யற நோக்கமே உலகத்துக்கு அமைதி வேணும் என்று உதாரணமாக நீங்க பார்த்தீங்கன்றா என்று எடுத்துக்காட்டாக ரஷ்யா உக்ரைன் வார் ஒரு எடுத்துக்காட்டு அடுத்ததாக அண்மையில் இருந்த சேர்க்கையில் இருந்த பூகம்பம் இதுன்னு நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய என்னவென்றால் இயற்கையே சீற்றம் கொண்டு விட்டது இப்ப இயற்கை அந்த இதுல தலையிடும் பொழுது வந்து உலக அழிவுக்கு நாங்கள் வழி வாய்க்கின்றோம் இதை நாங்கள் ஒவ்வொரு பேரும் உணர வேண்டும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இனத்தை எடுத்தாலும் நாங்கள் வந்து தமிழ் இனத்தை எடுத்தாலே எங்களுக்குள்ள ஒற்றுமையே சாதி சண்டை சமய சண்டை மொழி சண்டை இது எல்லாம் இருக்கு இது எல்லாம் மாறுவதால் உலகத்துல வந்து உயர்ந்த விடுமியங்கள் வேணும் அது இல்லை அந்த விடுமியங்கள் நல்லா இருக்க வேண்டும் மற்ற எல்லோரும் கல்வி கற்க வேண்டும் அறிவு வளர வேண்டும் அறிவு இன்றி வளர்ந்தால்தான் நாங்கள் சொல்வது செயலாகும் இன்றைய இளைய தலைமுறைகளுக்கு நாங்கள் இவற்றை எடுத்து செல்ல வேண்டும் இப்போ அதுக்கு நாங்கள் முதலாவதாக நாங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும் அதன் நோக்கத்தில் தான் நாங்கள் இன்று எல்லோரும் இங்கே முதியவர்கள் தான் கூடி தியாகம் செய்கின்றோம் இளையவர்களை இணைக்க முயற்சி முயற்சி செய்கின்றோம் அதில் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் இந்த நம்பிக்கை இருக்கு இப்படியான கலந்துரையாளர்கள் எப்பொழுதும் வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான பலர் வளர்க்கும் நாங்கள் எல்லோரும் நம்பினார் கெடுவதில்லை நன்றாக எல்லாரும் நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அளித்தாலும் அந்த இதில் எல்லாரும் நல்லாக நடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறிவிட வேண்டிய நன்றி வணக்கம் அருமை எல்லோருக்கும் நன்றி வந்ததுக்கு நாங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு போக வேண்டும் மீண்டும் நாங்கள்